ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഉയരുന്നതാണ് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങളുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ രക്തത്തിൽ ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിന് കാരണമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കട്ട പിടിച്ച് ഒഴുകിപ്പോയി ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ അടയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ അകത്ത് എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്ന അകത്തുള്ള ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിങ് ആണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴൽ വികസിക്കുന്നതിനും സങ്കോചിക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രക്തത്തിനകത്തുള്ള വോളിയം എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ആണ് ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തം കൊടുക്കുന്ന കൊറോണറി ആർട്രിക്കകത്തുള്ള എൻഡോത്തീലിയം പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിപ്പോയാലോ അവിടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തെളിയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാറില്ല എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തവർ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ അമിതമായിട്ട് പുകവലി ശീലമുള്ളവർ രക്തത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഡി എല്ലിൻ്റെയും ട്രൈഗ്ലിസറിൻ്റെയും ലെവൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ പാരമ്പര്യമായി ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ പ്രായം ചെന്നവർ ചിലയിനം മരുന്നുകൾ അതായത് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി പോലുള്ള മരുന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവർ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയുള്ളവർ ഇത്തരക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്തുള്ള എൻഡോത്തീലിയ ലൈനിങ് ചുരുങ്ങി കേടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എൻഡോത്തീലിയ ലൈനിങ് ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ സുഷിരങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് രക്തത്തിനകത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് കണികൾ ഇറങ്ങുകയും ഇത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് എൻഡോത്തീലിയത്തിന് താഴെയുള്ള കോശങ്ങളെ വലുതാക്കുക അതിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി വികസിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് പ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വികസിക്കുന്ന മുഴകൾ രക്തക്കുഴലിനകത്തേക്കാണ് വികസിക്കുന്നത് ക്രമേണ ഇത് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ സൈസിനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രക്തം കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുമ്പോഴോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴോ എല്ലാം തന്നെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ രക്തം വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ പമ്പിംഗ് വേണ്ടി വരും അതേസമയം ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്തം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് നെഞ്ചിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയും ഒരു കിതപ്പും നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം എടുത്തു വെച്ചൊരു തോന്നലും അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റോ എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രക്തക്കുഴലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലേക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്തക്കുഴലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്ലേക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതുവഴി പോകുന്ന അതായത് രക്തത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ തുരുതുര ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ക്ലോട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേക്കുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് ആ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായും ക്ലോട്ട് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കടുത്ത ഹൃദ്രോഗമായിട്ട് രോഗി മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ എൻഡോത്തീലിയത്തിന് ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഡി എല്ലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും കുറവാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് ഫോർമേഷൻ അധികം നടക്കാറില്ല ഇത് സാധാരണ ബ്ലോക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ രക്തത്തിൽ എൽ ഡി എല്ലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഉയർന്നു നിന്നാലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേത് ഘടകം പോസിറ്റീവ് ആയാലും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിലോ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിലോ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ശീലമുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച
ബാക്കി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കരൾ തന്നെയാണ് ചില ഫാമിലികളിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറിനകത്തുള്ള ചില റിസെപ്റ്റാസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഇത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ തന്മാത്രകളെ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം വേണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ കണികൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക ട്രാൻസ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി അതായത് ബേക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന എണ്ണ പലഹാരങ്ങളിലുള്ള ട്രാൻസ് ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഇതുമാത്രമല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ തട്ടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വറുത്ത സാധനങ്ങളുടെയും ചിപ്സ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും വടകളുടെയും അകത്ത് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തവണ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോജനേഷൻ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എൻഡോത്തേലിയത്തിന് നേരിട്ട് കേട് വരുന്ന ഘടകമാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് മാത്രം കുറച്ചാൽ മതിയോ പോരാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ചെന്നാലും റിഫൈൻഡ് ഷുഗറുകൾ ചെന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കരൾ ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൊളസ്ട്രോൾ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് പഞ്ചസാര അതേപോലെ വെളുത്ത അരി പോലുള്ളവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക തന്നെ വേണം രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അധികം ഉയർത്താത്ത ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നമ്മൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക രാത്രി ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവലിനെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ നട്ട്സ് നന്നായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ബദാമും വാൽനട്ടും എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക സാലഡുകളുടെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക കഴിയുന്നത്ര ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഒരു സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ വീതം ഈ സാലഡുകൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്തുള്ള എൻഡോത്തീലിയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹ രോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബി പി കറക്റ്റാക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ വ്യായാമം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരഭാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ എൻഡോത്തീലിയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തിനെ ചേർക്കാനും സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ എൽ ഡി എൽൻ്റെ അളവ് അതായത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയാണ് ലിമിറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് എൽ ഡി എൽ ലെവൽ ഹൈ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കൂടാതെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ ലെവൽ പരമാവധി നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക നൂറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് മാത്രമല്ല രക്തത്തിലുള്ള ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് അതായത് എച്ച് ഡി എൽൻ്റെ അളവ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും അൻപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എച്ച് ഡി എൽ ലെവൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദ്രോഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗം സ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തി